আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আইসিটি এর অনলাইন ক্লাসে স্বাগত ক্লাস শুরুর আগে সবাই একটু চেক করে নেন আমার সাউন্ডটা ঠিকঠাক মতো শুনতে পাচ্ছেন কিনা আর ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সবাইকে একটু বলবো যে যে যেখানে থাকেন অবশ্যই করোনা স্বাস্থ্যবিধি করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সুস্থ রাখার জন্য অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন এবং ঘর থেকে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরবেন ঠিক আছে মাস্ক পরার না কিন্তু কোনো বিকল্প নাই আপনাকে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে নিজেও মাস্ক পরবেন অন্যকেও মাস্ক পরতে উৎসাহিত করবেন ঠিক আছে আর পরিবারের যারা বড়রা আছে যারা আঠারো বছরের বেশি আছে সবাইকে ভ্যাকসিন যারা নেননি তারা হচ্ছে ভ্যাকসিনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং হচ্ছে ফ্যামিলি এবং আপনার পাড়া প্রতিবেশীতে যারা আছে তাদেরকে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে ঠিক আছে স্যার তো ভ্যাকসিন আপনাদের এটাই আমার আপনাদের কাছে অনুরোধ যে সবাই মাস্ক পরবেন এবং অন্যকে মাস্ক পরতে উৎসাহিত করবেন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন এবং একই সাথে নিজেও ভ্যাকসিন নিবেন অন্যদেরকে ভ্যাকসিন নিতে উৎসাহিত করবেন প্র্যাকটিক্যাল প্রথম জিনিসটা দেখাবো আমি জানি অনেকে আমার থেকে খুব ভালো পারেন কোন ব্যাপার না তো আমি ধরে নিলাম যে যারা আজকে ক্লাস করতেছেন তারা এইচ টি কিছুই পারেন না একদম আমি শুরু থেকে শুরু করছি তো তারপরে আমাদের যখনই আমরা কোন কম্পিউটারে কোন কম্পিউটার রিগার্ডিং বা হচ্ছে কোন টেকনিক্যাল কোন কাজ করতে যাই কম্পিউটারের ইনভারনমেন্টটাকে আমাদেরকে কি করে নিতে হয় সেট করে নিতে হয় লাইক ইনভারনমেন্ট সেটিং বলতে আমি কি বুঝেছি সেটা একটু আমি আপনাদের সাথে এক্সপ্লেন করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে স্যার আপনারা যখনই এই আইসিডি ক্লাসটা করতে চান বা যে কোনো ক্লাস করতে চান আপনি ফার্স্টে কি করেন আপনার মোবাইল ফোনটা নেন কারণ মোবাইল ফোনটা আপনার দরকার হবে আপনার হেডফোন নেন কাগজ কলম নেন ক্যালকুলেটর নেন অর্থাৎ সহজ কথায় ক্লাস করার জন্য আপনার নিজেকে প্রিপেয়ার করেন তো প্রোগ্রামিংয়ের পয়েন্ট অফ ভিউতে কম্পিউটারকে যে যদি কম্পিউটার মানে প্রোগ্রামিং বা কম্পিউটারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিষয়টাকে চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে আপনি ক্লাস করার জন্য আপনার ইনভারনমেন্ট কি করছেন সেটিং করছেন ঠিক সেভাবে করে আমরা যখন হচ্ছে কম্পিউটারে কোনো কাজ করতে যাই আমাদের অবশ্যই হচ্ছে কম্পিউটারের সেটিংসটাকে আমাদেরকে কি করে নিতে হয় চেঞ্জ করে নিতে হয় তো এইচ টি এম এল এর ক্ষেত্রেও এই সেটিংসটা করতে হবে এখন এখনকার দিনে সবাই হচ্ছে টেক্সট এডিটরটা ইউজ করে আমিও টেক্সট এডিটর ইউজ করি কিন্তু আমি আপনাদেরকে একদম জিরো থেকে শুরু করতেছি যাদের জীবনে প্রোগ্রামিং এর ব্যাপারে কোনো ধরনের আইডিয়া ছিল না বা সহজ কথায় কেউ এক লাইনও মনে করেন এইচ টি এম এল এর কোড লেখেননি তো তাদের জন্যই আমি বিষয়টা ডিসক্রাইব করছি যে ধরেন আপনার পিসিতে টেক্সট এডিটর নাই তখন আপনি কি করবেন তো টেক্সট এডিটর ছাড়াও যে এইচ টি এম এল কোড করা যায় সেটাই আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব তো এটার জন্য আপনার সবার প্রথমে কম্পিউটারের কন্ট্রোল প্যানেলে যেতে হবে আমি একটু লিখে দিই এটা হচ্ছে আমরা এখন ইনভারনমেন্ট সেটিং করব অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে কম্পিউটার সেটিংসটা করতে হবে এইচ টি এম এল এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে হচ্ছে দুই ভাবে কাজটা করতে হয় এইচ টি এম এল পেজ ক্রিয়েশন প্রসেস প্রসেস এটা দুইটা স্টেপে হয় একটা হচ্ছে কম্পিউটার সেটিংস কম্পিউটার সেটিং আর আরেকটা হচ্ছে স্যার ফাইল সেটিং
ফাইল সেটিং ওকে এখন এই কম্পিউটার সেটিংসে আপনার সবার প্রথমে হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেলে যেতে হবে তারপর কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আপনি ফোল্ডার অপশনে যাবেন আমি লিখে দেখাচ্ছি দেন প্র্যাকটিক্যালিও দেখাবো বিষয়টা ফোল্ডার ফোল্ডার অপশনটা আপনারা উইন্ডোজ 10 এ পাবেন না কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আপনি হচ্ছেন ফাইল এক্সপ্লোরার অপশনে যাবেন অপশনে যাবেন আর যারা উইন্ডোজ ইউজ করছেন ঠিক আছে যারা উইন্ডোজ ইউজ করছেন উইন্ডোজ 7 ইউজ করছেন তারা হচ্ছে ওইখানে ফাইল এক্সপ্লোরার অপশন পাবেন না ফোল্ডার অপশন পাবেন বাট উইন্ডোজ 8 থেকে 8.1 থেকে উইন্ডোজ 10 এগুলো সবগুলোতেই আপনার ফোল্ডার অপশনটাকে ফাইল এক্সপ্লোরার অপশন হিসেবে শো করবে তারপর সেখান থেকে ভিউতে যাবেন ভিউতে যাওয়ার পর হাইড এক্সটেনশন ফর নন ফাইল টাইপ একটা অপশন থাকবে হাইড এক্সটেনশন for known file type hide extension for known file type it at the tick chino the other way tick chino take to the event hide extension for known file type a can a tick chino the other way she tick chino top net to the event that for up to her chain apply okay the system the game where has ever ঠিক আছে তাহলে আমি এই যে কম্পিউটার সেটিং যা যা বলছি সেটা আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করতেছি তো আপনি এইখানে থেকে আমি আগে থেকে কন্ট্রোল প্যানেলের অপশনটা বের করে রাখছি এখন আপনাদের কারো যদি কন্ট্রোল প্যানেলটা খুঁজে বের করতে সমস্যা হয় তাহলে উইন্ডোজ আর আর বাটনটা একসাথে প্রেস করবেন উইন্ডোজ যেমন আপনার কিবোর্ডে এরকম একটা লোগো দেওয়া আছে সেটার সাথে আর বাটনটাতে আপনি প্রেস করলে এরকম করে আপনার কমান্ড লাইনটা ওপেন হবে তো আপনি সেখান থেকে হচ্ছেন কন্ট্রোল প্যানেল টাইপ করবেন কন্ট্রোল প্যানেল টাইপ করে ওকেতে ক্লিক করবেন ঠিক আছে ওকেতে ক্লিক করলে এই যে আপনার কন্ট্রোল প্যানেল চলে আসবে অর্থাৎ আপনি কমান্ড লাইন থেকে বা রান থেকে সরাসরি কন্ট্রোল প্যানেলটাতে ওপেন করবেন এখন কন্ট্রোল প্যানেলে আসার পর আপনার হচ্ছে সবার প্রথমে একটু চিন্তা হবে যে স্যার বলছে কন্ট্রোল প্যানেলে আমাদের কি থাকবে ফাইল এক্সপ্লোরার অপশন কিন্তু আমি তো এখানে কোথাও ফাইল এক্সপ্লোরার অপশন দেখতে পাচ্ছি না তো আপনার সেটার জন্য জাস্ট এখান থেকে ক্যাটাগরিটাতে যেতে হবে ক্যাটাগরি থেকে আপনি হচ্ছেন লার্জ আইকনস বা স্মল আইকনস আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন ঠিক আছে তো আমি লার্জ আইকন সিলেক্ট করছি লার্জ আইকন সিলেক্ট করলে আমার এখানে ফাইল এক্সপ্লোরার অপশন চলে আসছে তো আমি ফাইল এক্সপ্লোরার অপশনটাতে ক্লিক করব ফাইল এক্সপ্লোরার অপশনটাতে ক্লিক করার পর এখানে আমার ভিউ অপশনটা চলে আসছে এই ভিউ অপশনটাতে আসার পর এখানে আপনি নিচে দেখতে পাচ্ছেন হাইড এক্সটেনশন ফর নন ফাইল টাইপস এটাতে যে টিক চিহ্নটা আছে সেই টিক চিহ্নটা আমি তুলে দিব তারপর अप्लाई ওকে দিয়ে আমি সিস্টেম থেকে বের হয়ে যাব ঠিক আছে এটা হচ্ছে কম্পিউটার সেটিংসটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি আমার এখানে কন্ট্রোল প্যানেল আপনার যেতে হবে তো কন্ট্রোল প্যানেলে আপনি বিভিন্ন ওয়েতে যেতে পারেন ঠিক আছে যেমন আপনি এই উইন্ডোজের পাশে সার্চ বাটনটাতে কন্ট্রোল প্যানেল লিখে সার্চ করতে পারেন কন্ট্রোল প্যানেল চলে আসতে পারে অথবা আপনি যদি কাউকে একটু কারোর সাথে ভাব মারতে চান তাহলে এভাবে রান মোড ওপেন করবেন করে হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল লিখবেন তারপর ওকে দিয়ে চলে যাবেন তো আপনি যখন আপনি কম্পিউটারে ঢুকবেন অনেকে কম্পিউটারে এইভাবে করে ক্যাটাগরিটা থাকবে যেখানে আপনি ফাইল এক্সপ্লোরার অপশনটা দেখতে পাবেন না আপনি জাস্ট ক্যাটাগরি থেকে লার্জ অ্যাকাউন্টসটাকে সিলেক্ট করবেন করে আপনি হচ্ছেন ফাইল এক্সপ্লোরার অপশনে যাবেন যাওয়ার পর এখানে ভিউতে আসবেন ভিউ থেকে হাইড এক্সটেনশন ফর নন ফাইল টাইপস এখান থেকে টিক চিহ্নটাকে তুলে দিলেই আপনার কিন্তু কাজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে স্যার তো এভাবে করেও আমি এইচ টি এম এল পেজ কি করতে পারবো মানে প্রথম কাজটা করতে পারবো এখন আপনি বলবেন যে স্যার এইচ টি এম এল পেজ তো কোনো কিছু হইল না কোনো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না এইচ টি এম এল এর তো স্যার এটা হচ্ছে আমরা কম্পিউটারের সেটিংসটা করছি যাতে আমি এইচ টি এম এল পেজটাকে কি করতে পারি তৈরি করতে পারি ওকে এখন দেখেন ফাইল সেটিংস ফাইল সেটিংসে আপনি সবার প্রথমে হচ্ছে নিউ টেক্স ডকুমেন্ট নিউ টেক্স ডকুমেন্ট ডট টি এক্স টি এটা ওপেন করবেন আমি এই কাজগুলো এই জন্যই করতেছি আমি ফার্স্টে যেটা দেখাতে যাচ্ছি যে আমি আমার কম্পিউটারে কোনো ধরনের টেক্সট এডিটর ব্যবহার করতে চাচ্ছি না ঠিক আছে কোনো ধরনের টেক্সট এডিটর ব্যবহার করতে চাচ্ছি না তো যদি না থাকে আমি কেমনে করব তারপর এই নিউ টেক্স ডকুমেন্ট ডট টি এক্স টিটাকে আপনি হচ্ছেন স্যার রিনেম করবেন ওকে 
রিনেম করে আপনি এই রিনেম করে এই নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট অর্থাৎ ফাইল নেমটাকে একটা নাম প্রদান করতে পারেন আর টিএক্সটি এর জায়গায় আমরা এইচটিএমএল তে ব্যবহার করব ওকে এখন আপনি বলতে পারেন যে স্যার কেন আমরা টেক্সট ডকুমেন্ট নিলাম কারণ স্যার এইচটিএমএল এর মাঝখানে যে টি টা আছে সেটা ইন্ডিকেট করতেছে টেক্সট কারণ এইচটিএমএল কে আমরা যদি ফুল ফর্মে নি সেটা দাঁড়াই হলো হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট মিন্স টি ফর টেক্সট তাই আমাদের এইচটিএমএল পেজ তৈরি করার জন্য টেক্সট ডকুমেন্ট লাগবে তাই আমরা হচ্ছে টেক্সট ডকুমেন্ট নিলাম তো আমি আমার ইয়েটা দিলাম যে হ্যালো ওয়েব বা হ্যালো লিখলাম বা সহজ কথায় আমি লিখলাম ওয়েব পেজ ওয়ান যে কোনো নাম দিতে পারি আমি দিলাম ওয়েব পেজ ওয়ান টিএক্সটি জায়গায় আমি হচ্ছে স্যার এইচটিএম দিলাম ঠিক আছে টিএক্সটি জায়গায় আমি হচ্ছে এইচটিএম দিলাম তো এই যে আমি এখানে রিনেম এইচটিএম আমি যে দিলাম স্যার দেওয়ার পর আমার এক হচ্ছে একটা অ্যালার্ট বক্স আসবে অ্যালার্ট বক্সটার থেকে আমি হচ্ছে ইয়েস সিলেক্ট করলেই ইয়েস সিলেক্ট করলেই আমার এইচটিএমএল পেজ তথা ওয়েব পেজ তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে এইচটিএমএল পেজ তথা আমাদের হচ্ছে ওয়েব পেজ তৈরি হয়ে যাবে ক্লিয়ার তো এটা হচ্ছে আমাদের এইচটিএমএল পেজ বা ওয়েব পেজ তৈরি হওয়ার প্রসেস এইচটিএমএল পেজ বা ওয়েব পেজ তৈরি হওয়ার পর আমি যখন ওইটাতে ক্লিক করব তখন আমার এইচটিএমএল পেজটা ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে রান হবে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে রান করা হবে ওকে এখন অনেকে বলতে পারেন যে স্যার কি বললেন কিছুই তো বুঝলাম না তো স্যার আমি প্রতিটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ দেখে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন তা আমি আমার কম্পিউটার সেটিংস করে ফেলছি কম্পিউটার সেটিংস করার পর আমি এখন রাইট ক্লিক করলাম তো আই হোপ আপনারা রাইট ক্লিকটা করতে পারেন তো রাইট ক্লিক করে নিউতে গেলাম নিউতে যাওয়ার পর আমি হচ্ছে টেক্সট ডকুমেন্টে চলে গেলাম এই যে স্যার টেক্স ডকুমেন্টে যে আমি আসলাম এই টেক্সট ডকুমেন্টে নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট ডট টিএক্সটি শো করতেছে তো আমি এখান থেকে হচ্ছে আমার ফাইল নেমটা চেঞ্জ করে দিব তো আপনি লক্ষ্য করেন আমি এখানে দিলাম ওয়েব পেজ আর টিএক্সটি জায়গায় আমি হচ্ছে দিয়ে দিব স্যার এইচটিএম যেহেতু আমরা ভার্সন ফাইভ ইউজ করছি তাই আমরা ডট এইচটিএম দিয়ে দিব যখনই আমি এটাতে ক্লিক করব এই যে অ্যালার্ট বক্সটা আমাকে কি করতেছে স্যার শো করতেছে তো এই অ্যালার্ট বক্স থেকে যখনই আমি ইয়েস সিলেক্ট করব তখনই আমার ওয়েব পেজটার আইকনটা গুগল ক্রোম দ্বারা রিপ্লেস হয়ে যাবে গুগল ক্রোম দ্বারা রিপ্লেস এই জন্যই হয়েছে কারণ আমার কম্পিউটারে বাই ডিফল্ট যে ব্রাউজারটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ক্রোম ব্রাউজার ঠিক আছে তো এখন আমার এই ওয়েব পেজটা ঠিকঠাক মতো তৈরি হয়েছে কিনা সেটা আমি কেমনে বুঝবো যদি আমি এটাতে ক্লিক করি এবং সেটা যদি কোনো ব্রাউজারে ওপেন হয় তাহলে আমার বুঝে নিতে হবে যে আমার এইচটিএমএল পেজটা সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়েছে আমি যে এখানে আপনাদেরকে যেটা লিখেছি সেটা একটু এক্সপ্লেন করি আমি এখানে বলেছি নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট ডট টিএক্সটি ওপেন করতে হবে তো আমি এখানে ফার্স্টে আমি হচ্ছে রাইট ক্লিক করে নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট ডট টিএক্সটি ওপেন করলাম দেন আমি এখানে বলেছিলাম কি করতে রিনেম করতে তো রিনেম করব তো রিনেম করার জন্য রাইট ক্লিক করে রিনেমে যাচ্ছি রিনেমে যাওয়ার পর আমি এখানে লিখলাম ওয়েব পেজ টু টিএক্সটি জায়গায় আমি দিলাম হলো এইচটিএম ওকে তো এখন দেওয়ার পর এখানে দেখেন কি বলছে এখানে বলছে যে আমার একটা অ্যালার্ট বক্স আসবে অলরেডি অ্যালার্ট বক্স চলে আসছে তো ইয়েস এ ক্লিক করব। ইয়েস এ ক্লিক করলেই আমার কি হয়ে যাওয়ার কথা আমি বলেছি এইচটিএমএল পেজ বা ওয়েব পেজ এখন এইচটিএমএল পেজ বা ওয়েব পেজটা ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিনা সেটা আমি কেমনে বুঝবো যদি আমি এটাতে ক্লিক করার পর সেটা হচ্ছে কোনো একটা ওয়েব ব্রাউজারে ওপেন হয় তাহলে আমি বুঝে যাব আমার এইচটিএমএল পেজটা ক্রিয়েট হয়েছে এখন অনেকের কোয়েশ্চেন থাকবে যে স্যার আপনি কম্পিউটার সেটিংসটা কেন করেছিলেন ঠিক আছে আপনি কম্পিউটার সেটিংসটা কেন করেছিলেন সেটা হচ্ছে আমাকে একটু এক্সপ্লেন করেন তো স্যার দেখেন কম্পিউটার সেটিংসটা যদি আমি না করতাম তাহলে কি প্রবলেম হইতো সেটা একটু আমি এক্সপ্লেন করছি তো দেখেন ফাইল এক্সপ্লোরার অপশনে গেলাম আমি ভিউতে গেলাম আর এখানে যে হাইড এক্সটেনশন ফর নন ফাইল টাইপস যেটা দেওয়া আছে সেখানে আমি টিক চিহ্ন দিয়ে রাখলাম এখানে অ্যাপ্লাই দিলাম আর এখানে আমি ওকে দিলাম ঠিক আছে এখন দেখেন আমি যখনই রাইট ক্লিক করে নিউতে যাব 
নিউতে যাওয়ার পর টেক্সট ডকুমেন্ট ওপেন করব এটা কই ছিল জানি আমি সরি अप्लाई ओके দেখেন স্যার এখন দেখেন আমি যে নতুন ডকুমেন্টটা যে ওপেন করেছি এটাতে কিন্তু কোন ধরনের আমার এক্সটেনশন বা টেক্সটটাকে শো করতেছে না ওকে কারণ কন্ট্রোল প্যানেলে আমি যে এখানে হাইড এক্সটেনশন ফর নন ফাইল টাইপস দিয়েছি এই হাইড এক্সটেনশনটাকে টিক চিহ্ন দেওয়া মানে আমি এলাউ করলাম আমার এক্সটেনশন যাতে শো না করে আর একটা জিনিস মনে রাখবেন এক্সটেনশনকে যদি আমি চেঞ্জ না করতে পারি তাহলে আমি কোনো এইচটিএমএল পেজ ক্রিয়েট করতে পারবো না আর এইচটিএমএল পেজ যদি ক্রিয়েট না হয় সেটা কখনো ওয়েব ব্রাউজারে কি করবে না স্যার রান করবে না ওকে স্যার তো এখন দেখেন আমি এটাতে রাইট ক্লিক করলাম রিনেম দিলাম রিনেম দিয়ে রিনেম দিয়ে আমি দিলাম ওয়েব পেজ আমি জাস্ট লিখলাম ওয়েব ওয়ান দেখেন কোনো কিন্তু এক্সটেনশন দেওয়া নাই এখন আপনি বলবেন স্যার কোনো সমস্যা নাই আমি এইচটিএম দিয়ে এটা হয়ে যাবে এখন আমি এইচটিএম দিলাম তাও কি আমার আইকন চেঞ্জ হয়েছে আইকন চেঞ্জ হইতেও পারে না হইতে পারে এটা কোনো ম্যান্ডেটরি না আমি বুঝবো কেমনে আমার এইচ টিএম এল পেজটা ঠিকঠাক মতো তৈরি হয়েছে আমি যদি এটাতে ডাবল ক্লিক করি সেটা কিন্তু আর ওয়েব ব্রাউজারে ওপেন হচ্ছে না সেটা কিসে ওপেন হচ্ছে একটা নোট প্যাডে ওপেন হচ্ছে এমনটা কেন হচ্ছে এমনটা এই জন্যই হচ্ছে কারণ আমার এটার এক্সটেনশনটাকে আমি কি করতে পারিনি চেঞ্জ করতে পারিনি তো একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আপনি যদি নোট প্যাড বা হচ্ছে ওয়েব মানে আপনি যদি উইন্ডোজ रेडी गत समय मान कि आगे जो कर शो करा शो ना कर रिनेम करतेबो ना कारण टेक्स डकुमेंटा के किसे सेट करते টেক্সট ডকুমেন্টটাকে আমার হচ্ছে এইচ টি এম এল এ শো করতে হবে তো এখন দেখেন এই টেক্সট ডকুমেন্টটাকে আমরা কি করে দিলাম ইরেস করে দিলাম কারণ এখন আমার টেক্সট ডকুমেন্ট শো করছে এখন আমি যখন ক্লিক করব অ্যালার্ট বক্স আসবে আর এখন আমার এইচ টি এম এল পেজে কনভার্ট হয়েছে কিনা এটাতে আমি ডাবল ক্লিক করলে এটা আমার এইচ টি এম ওয়েব ব্রাউজারে কি হবে রান হবে ঠিক আছে স্যার তো এইভাবে করে আপনি এইচ টি এম এল পেজ করতে পারেন আবার অনেকে আরো শর্টকাট ওয়েতে করতে পারে কেমনে জাস্ট হচ্ছে মনে করেন যে জাস্ট এটাকে নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট ওপেন করলো বা এভাবে করে ধরেন এক্সটেনশন চেঞ্জ না করেও আমরা কিন্তু কাজ করতে পারি যে এক্সটেনশনটা যে চেঞ্জ করতে হবে এটা ম্যান্ডেটরি না আমি এখানে আমার এক্সটেনশন চেঞ্জ না করে অ্যাপ্লাই ওকে দিয়ে কাজটা করতে পারি কেমনে করতে পারি দেখেন স্যার আমি জাস্ট এখানে নিউতে যাব নিউতে গিয়ে টেক্সট ডকুমেন্ট चेन्ज कर दीब जेमन देखें स्लोलि बुझा जिन फाइल दिए दिल আমি জাস্ট হচ্ছে ধরেন দিলাম হলো গিয়ে ওয়েব টেস্ট ডট এইচ টি এম ওকে তো 
এই জিনিসটা আমাকে অনেকেই কোশ্চেন করে যে স্যার এইভাবে করলেও তো হয় দেখেন আমার কিন্তু এখানে এক্সটেনশনটা কি হয়নি স্যার চেঞ্জ হয়নি ঠিক আছে আমার মানে এই যে এখানে এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে সরি ওয়েব টেস্ট দ্য এইচটিএমএল আমারটা কি হয়ে গেছে স্যার চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে তো আমি এই দুই ওয়েতে আমি কাজটা করতে পারি যেমন আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে আমার এখানে নোট প্যাডটার কোনো এক্সটেনশন কিন্তু শো করতেছে না বাট ওইটা না শো করলেও আমি ওইটা ওপেন করে ফাইলটাকে আমি ডিরেক্টলি কিসে সেট করতে পারতেছি এইচ টি এম এল পেজে ক্রিয়েট করতে পারতেছি তো আমি এখানে আপনাদেরকে দুইটা টেকনিক দেখাইছি আপনি যে কোনো টেকনিক ইউজ করে একটা এইচ টি এম এল পেজ ক্রিয়েট করতে পারেন এতগুলো কথা এই জন্যই বললাম কারণ এক একজনের এক এক স্টাইল থাকে যেমন আমি কি করছি ফার্স্টে হচ্ছে আমার কন্ট্রোল প্যানেলটাকে আমি সেটিং করছি করে ওইখান থেকে ফাইল এক্সটেনশনটাকে আমি চেঞ্জ করে দিছিলাম যেমন এখান থেকে একটু লক্ষ্য করেন এখান থেকে হচ্ছে আমি ফাইল এক্সপ্লোরার যে অপশনটা যেটা দেওয়া ছিল ভিউ ফাইল এক্সপ্লোরার অপশনটা যেটা দেওয়া ছিল ভিউ যে হাইড এক্সটেনশন ফর নন ফাইল টাইপ সেখানে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে তো টিক চিহ্ন যেহেতু দেওয়া আছে তারপরে আমি এটাকে ওকে দিয়ে মনে করেন টিক চিহ্নটাকে দিয়ে রাখছি তো এখন দেখেন আমি এখান থেকে যদি টেস্ট টেস্ট ডট হচ্ছে এইচ টি এম দি আমার কিন্তু এইচ টি এম এল পেজ হচ্ছে না ঠিক আছে এইচ টি এম এল পেজ হচ্ছে না কিন্তু সেম জিনিসটাকে আমি যদি ওপেন করে ফাইল সেভ এস দি তো আমি এখানে জাস্ট হচ্ছে যদি লেখি টেস্ট টেস্ট ডট এইচ টি এম তাহলে দেখেন আমারটা কি হয় তো এইভাবে করেও আপনি কি করতে পারেন একটা এইচ টি এম এল পেজ ক্রিয়েট করতে পারেন ধরেন আমি এখানে দিলাম নিউ টেস্ট ডট এইচ টি এম দেখেন আমার এইচ টি এম এল পেজ কি হয়েছে স্যার তৈরি হয়ে গেছে তো আমি এইভাবে করেও আমার এইচ টি এম এল পেজটা ক্রিয়েট করতে পারবো আচ্ছা কোডিং করার জন্য আলাদা অ্যাপ তো আছেই সমস্যা নেই আমি আপনাকে এটা এই জন্যই বলতেছি স্যার সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনি কলেজে আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল করতে দিল তো এখানে কোনো টেক্সট এডিটর আপনাকে দিল না ইনস্টল করতে তখন আপনি কেমনে করবেন তো আপনি টেক্সট আপনার জাস্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা অলি গলি জানা থাকলে আপনার জন্য ভালো ধরেন আপনি কলেজের পিসিগুলোতে যখন করতে যাবেন সেখানে তো আপনাকে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টলেশন করতে দিবে না ইনফ্যাক্ট সেখানে কোনো ইন্টারনেট কানেকশনও আপনাকে প্রোভাইড করবে না কারণ ল্যাবের যখন কোনো টেস্ট হয় তখন কিন্তু ইন্টারনেট এগুলো প্রোভাইড করে না তো যখন আপনাকে ইন্টারনেট বা কোনো কিছু আপনাকে প্রোভাইড করবে না তখন আপনি কি করবেন তো সেটার জন্য আমি এটা দেখাইছি আপনাদের কলেজের প্র্যাকটিক্যালের জন্য কারণ কলেজের পিসি গুলোতে আপনার টেক্সট এডিটর ইনস্টল করার কোনো অপশন আপনাকে দিবে না ঠিক আছে আপনার ডিরেক্ট হচ্ছে হলো গিয়ে কোড গুলো করতে হবে ওকে ধরেন নোট প্যাড থেকে আপনি কোড গুলো করতে পারবেন তো টেক্সট এডিটর তো আমি সামনে দেখাবোই আমি হচ্ছে এখন নোট প্যাড দিয়ে কিভাবে এইচ টি এম এল পেজ ক্রিয়েট করতে হয় সেটা দেখাইছি স্যার এতক্ষণ যতটুকু আমি দেখাইছি সেটাতে কারো কি কোন ধরনের কোন কনফিউশন আছে কিনা সেটা আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে ঝটপট একটু জানান যদি থাকে না থাকে তাহলে আমি হচ্ছে আমার নেক্সট স্টেপে যাব তো আমি এখন আপনাকে দেখাইলাম যে কিভাবে করে আপনি একটা এইচ টি এম এল পেজ ক্রিয়েট করতে পারবেন ওকে স্যার ওকে স্যার তাহলে আমরা এইচ টি এম এল পেজ ক্রিয়েট তো আজকে করতে পারব স্যার এইচ টি এম এল পেজের আইকন চেঞ্জ না হলে কোনো সমস্যা নেই ওইটাও ওইটা কোনো প্রবলেম না স্যার আইকন চেঞ্জ যদি না হয় কোনো সমস্যা নাই ধরেন আপনার কোনো আইকন শো করতেছে না আপনি এখন আইকনটাকে কিভাবে আনবেন সেটা এখন আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি ওকে তো এটা একদম সহজ জিনিস ছিল এটা আপনারা আমার থেকেও ভালো পারেন আমি জানি তো এখন হচ্ছে দেখেন যে আমি কোনো একটা এইচ টি এম এল পেজ যেটা আমি ক্রিয়েট করেছি সেটাতে ক্লিক করতেছি 
তো সেটাতে ক্লিক করলে কোনো কিছু আমাকে এখানে শো করতেছে না তো এখন আমি এইচটিএমএল পেজে যদি কোনো কিছু শো করাইতে চাই তাহলে এইচটিএমএল পেজটাকে আমি কিভাবে কন্ট্রোল করব অর্থাৎ আমাকে এখন ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে যে আমি এখানে যতগুলো এইচটিএমএল পেজে ক্লিক করছি এখানে কোনো কিছুই কিন্তু শো করতেছে না শো করবে কেমনে কারণ আমি তো এটাতে কোনো ধরনের কোনো কিছু ইনপুট দিই নেই তো এখন একটা এইচটিএমএল পেজে আমি কিভাবে করে আমার ট্যাগ গুলোকে ইনপুট দিতে পারবো অর্থাৎ কিভাবে করে ট্যাগ গুলোকে লিখতে পারবো সেটা আমাকে একটু দেখতে হবে তো আপনার এইচটিএমএল পেজে এটাকে আমি বলি এই টপিকটাকে বলি এইচটিএমএল ট্যাগ ইনসার্সন প্রসেস যে আমি কিভাবে করে এইচটিএমএল এ ট্যাগ গুলোকে ইউজ করব কোন একটা এইচটিএমএল পেজে তো আমি ফার্স্টে হচ্ছে কোন একটা এইচটিএমএল পেজ সিলেক্ট করব এইচটিএমএল পেজ সিলেকশন দেন এইচটিএমএল পেজটাকে আমি হচ্ছে ওপেন উইথ নোট প্যাড করব ওপেন উইথ নোট প্যাড তারপর হচ্ছে আমি বেসিক এইচটিএমএল ট্যাগ ব্যবহার করব দেন হচ্ছে আমি অ্যাডিশনাল এইচটিএমএল ট্যাগ ব্যবহার করব তারপর আমি হচ্ছে সেভ করব ওকে তো এই প্রসেসগুলো আমি হচ্ছে এইচটিএমএল পেজের ট্যাগ ইনসার্সন প্রসেসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব তো ফার্স্টে আমি যে কোনো একটা এইচটিএমএল পেজকে সিলেক্ট করব আমি যে এতগুলো এইচটিএমএল পেজ সিলেক্ট করছি সেটাকে আমি সিলেক্ট করব তো অনেকে কি করতে পারে যে অনেকে আগে ট্যাগ লেখে দেন হচ্ছে এইচটিএমএল পেজ ক্রিয়েট করে তো জিনিসটা ওইভাবেও হয় বাট আমি হচ্ছে আপনাদেরকে একটু উল্টাভাবে দেখাইছি সেটা হচ্ছে আমি ফার্স্টে এইচটিএমএল পেজ ক্রিয়েট করা শিখাইছি দেন হচ্ছে আমি সেই এইচটিএমএল পেজ ফার্স্ট অফ অল আমি এখান থেকে যে কোনো একটা এইচ টি এম এল পেজ কে কি করছি সিলেক্ট করলাম এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর রাইট ক্লিক করে আমি ওপেন উইথ নোট প্যাড এ যাবো ঠিক আছে ওপেন উইথ নোট প্যাড আমি এখানে কিন্তু তাই বলেছি যে ওপেন উইথ আমি কি করব নোট প্যাড এ যাব তো আমি এখানে ফার্স্ট অফ অল একটা এইচ টি এম এল পেজ কে সিলেক্ট করলাম ধরেন এটা হচ্ছে আমার ওয়েব পেজ এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর ওপেন উইথ আমি হচ্ছে নোট প্যাডে যাব তো ওপেন উইথ নোট প্যাডে গেলে আমার নোট প্যাডটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে এখানে আমি যা কিছু লিখবো সেই অনুযায়ী আমার এইচটিএমএল পেজ অর্থাৎ এখানে যেমন ওয়েব পেজ নোট প্যাড দেওয়া আছে সেই ওয়েব পেজটা আমার কি করবে স্যার কাজ করবে এখন স্যার এখানে একটা ট্রাবল শুট আছে সেটা আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যারা আজকে ফার্স্ট টাইম আপনার কম্পিউটারে এই কাজটা করতে যাবেন তখন আপনি যখন রাইট ক্লিক করবেন রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথে যাবেন তখন এইখানে যে লিস্টটা শো করছে এই লিস্টটার মধ্যে হয়তো অনেকে নোট প্যাডটা এখন দেখতে নাও পারেন তো যারা আমার সাথে সাইমালটেনিয়াসলি এখন একই সাথে কোড করছেন তাদের মধ্যে যদি কেউ এরকম থাকেন যে আপনি ধরেন যে এইচটিএমএল পেজ সাকসেসফুলি ক্রিয়েট করছেন ক্রিয়েট করার পর রাইট ক্লিক করে যখন ওপেন উইথে যাচ্ছেন তখন এই লিস্টের মধ্যে নোট প্যাড পাচ্ছেন না এটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা ফার্স্ট টাইম এই নোট প্যাডের অপশনটা খুঁজতে যাচ্ছে বা এই ধরনের কাজ করতে যাচ্ছে ওকে তো এখন দেখেন এখানে যদি নোট প্যাড আপনাকে শো না করে তাহলে আপনি কি করবেন তাহলে আপনি হচ্ছেন চুজ অ্যানাদার অ্যাপে আপনি যাবেন ঠিক আছে চুজ অ্যানাদার অ্যাপে যাবেন তো চুজ অ্যানাদার অ্যাপে যাওয়ার পর এখানে আপনি একটু চেক করে দেখবেন যে এখানে আপনি নোট প্যাড পাচ্ছেন কিনা ধরেন এখানেও আপনি নোট প্যাডটা পাবেন না যদি নোট প্যাডটা না পান তাহলে হচ্ছে মোর অ্যাপসে যাবেন মোর অ্যাপসে গেলে আপনি অবশ্যই স্যার নোট প্যাডটা পেয়ে যাবেন তো নোট প্যাডটাকে আপনি সিলেক্ট করে ওকে দিলে আপনার হচ্ছে স্যার নোট প্যাডটা চলে আসবে এরপরে আপনি যখনই স্যার রাইট ক্লিক করে 
ওপেন উইথ নোটপ্যাডে যাবেন মানে ওপেন উইথে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার এই লিস্টের মধ্যে নোটপ্যাডটা পাবেন তো আমি কি বলছি সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন যে আপনি যখন রাইট ক্লিক করছেন রাইট ক্লিক করে যখন ওপেন উইথে যাবেন তখন অনেক সময় এরকম দেখবেন যে এই জায়গায় আপনি নোটপ্যাড অপশনটা পাবেন না যদি না পান তাহলে হচ্ছে আপনি চুজ অ্যানাদার অ্যাপে যাবেন যাওয়ার পর সেখানেও যদি আপনি না পান তাহলে হচ্ছে আপনি মোর অ্যাপসে যাবেন তো মোর অ্যাপসে গেলে ইনশাল্লাহ আপনি অবশ্যই নোট প্যাডটা পেয়ে যাবেন তো নোট প্যাডটাকে আপনি সিলেক্ট করে ওকে দিবেন তাহলে আপনার নোট প্যাড চলে আসবে আপনার ওই পেজটা নোট প্যাডে ওপেন হবে কিন্তু এরপর আর একটা প্রবলেম হবে যে আপনি যখনই নোট প্যাডে ওপেন করতে যাবেন তখন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার যে ওয়েব ব্রাউজার যেটাকে আপনি সিলেক্ট করেছেন সেগুলো যেগুলো এইচটিএমএল পেজ আছে সবগুলো কিন্তু এরকম নোট প্যাড হয়ে যাবে ওকে আমি কি বলছি এটা একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করেন যে আমি একটু আবার ফার্স্টে থেকে বলি দেখেন আপনি যখন এখানে রাইট ক্লিক করছেন রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথে যখন নোট প্যাড পাবেন না তখন আপনি চুজ অ্যানোদার অ্যাপে যাবেন সেখান থেকে আপনি হচ্ছেন দেখবেন যে এখানে নোট প্যাড আছে কিনা যদি সেখানেও না থাকে তাহলে মোর অ্যাপসে যাবেন সেখানে ইনশাল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই আপনি নোট প্যাড অপশনটা পেয়ে যাবেন তো নোট প্যাড অপশনটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে ওকে দিলে যে প্রবলেমটা হবে স্যার আমার পিসিতে হচ্ছে না বাট অনেকের পিসিতে জিনিসটা এরকম হবে যে আপনি যখনই নোট প্যাডটাকে আপনি কি করবেন সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনার আইকনটা ঠিক এই নোট প্যাডের আইকন অনুযায়ী চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে নোট প্যাডের আইকন অনুযায়ী চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন আপনি এটাতে যতই ডাবল ক্লিক করেন না কেন সেটা কিন্তু আর ওয়েব ব্রাউজারে রান হবে না সেটা কিন্তু একটা টেক্সট মানে এটা নোট প্যাডই ওপেন করবে অর্থাৎ আপনি যখন রাইট ক্লিক করে এখান থেকে আপনি প্রপার্টি সেজ মানে ইচুজ অ্যানোদার অ্যাপে যাচ্ছেন যে নোট প্যাড যখনই সিলেক্ট করে দিবেন তখনই দেখবেন যে আপনার যেগুলো আগে এইচটিএমএল পেজ ছিল সবগুলোর আইকন কিন্তু নোট প্যাডে কনভার্ট হয়ে যাবে তখন কিন্তু একটা প্রবলেম হবে তখন প্রবলেমটা হচ্ছে আপনি যতবার ক্লিক করবেন ততবারই হচ্ছে আপনার এরকম করে নোট প্যাড ওপেন হবে তো এরকম যদি হয় সেটাতে ঘাবড়ানোর কিছু নাই এই প্রবলেমটা সলভ করা খুবই সহজ তখন আপনার যে এইচটিএমএল পেজটা পূর্বে ছিল যেটা এখন নোট প্যাডের আইকনে রূপান্তরিত হয়েছে সেখানে আপনি রাইট ক্লিক করবেন রাইট ক্লিক করে আপনি হচ্ছেন প্রপার্টিসে যাবেন প্রপার্টিসে যাওয়ার পর সেখানে এই চেঞ্জ অপশনটাতে ক্লিক করবেন চেঞ্জ অপশনটাতে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনার যে ওয়েব ব্রাউজারটা পছন্দ সে ওয়েব ব্রাউজারের আইকনটাকে সিলেক্ট করে দিবেন ওকে করে দিবেন তারপর অ্যাপ্লাই ওকে দিলে আপনার হচ্ছে এই ওয়েব পেজটা চলে আসবে স্যার ঠিক আছে স্যার ওকে এখন দেখেন স্যার এখন আপনি যতবারই রাইট ক্লিক করেন যে কোনো এইচটিএমএল পেজে ওপেন উইথ তখন এই লিস্টের মধ্যে নোট প্যাড পাবেন এবং সেটাকে সিলেক্ট করলে আপনার মনে করেন যে আইকন গুলো আর চেঞ্জ হবে না স্যার এটা ছিল প্রাইমারি লেভেলের ট্রাভেল শ্যুট যেটা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা ফেস করে আমিও ফেস করছি যখন আমি আমার লাইফের ফার্স্ট এইচটিএমএল কোড লিখতে যাই তখন আমি এই প্রবলেমটা ফেস করছিলাম ঠিক আছে তো সেটা আমি ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করলে এটা আপনাদের জন্য হেল্প হবে স্যার এই এতটুকু অংশ আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে কিনা স্যার স্যার এই ট্রাভেল শ্যুটটা কি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আপনারা যারা আমার সাথে ট্রাই করতেছেন এখন দেখেন প্রবলেম ফেস করবেন আর একজন কোশ্চেন করছিল আইকনটা শো করতেছে না স্যার আপনার ওই পেজটাতে আপনি হচ্ছেন রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিসে যান প্রপার্টিসে গিয়ে চেঞ্জ অপশনটাতে ক্লিক করেন তারপরে আপনি কোনো একটা ব্রাউজারকে সিলেক্ট করে দেন দেখবেন আপনার আইকনটা এখন শো করবে ঠিক আছে স্যার ওকে এটা হচ্ছে আমাদের এইচ টি এম এল পেজটাকে ওপেন করার প্রসেসটা মানে ট্রাভেল শ্যুটটা আমি আপনাদের সাথে ক্লিয়ার করেছি তো আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই হচ্ছে বলছে যে তাদের ক্লিয়ার হয়েছে আর স্যার এইভাবে করে মূলত হচ্ছে স্টার্টিংটা আমি এই জন্যই করছি যাতে কারো বুঝতে সমস্যা না হয় আর আমি কম্পিউটারের বিষয়টা প্রিফার করছি যে কম্পিউটারে করলে জিনিসটা ভালো কারণ আপনি যদি নিজেকে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার বা হচ্ছে যে ইয়ে হিসাবে লাইক হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে নিজেকে ইন ফিউচার দেখতে চান তাহলে আসলে কম্পিউটারের সাথে আপনার সক্ষতা করতে হবে তো যদি এখন পসিবল না হয় চেষ্টা করবেন যদি সাইবার ক্যাফেগুলো ওপেন থাকে সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে ওকে
তো আপনার যদি ইচ্ছা থাকে আপনি বিভিন্ন ওয়েতে করতে পারবেন কারণ আমি যখন কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হই তখন আমার আসলে ল্যাপটপ যত সময় কেনা পসিবল হয়ে উঠে নাই আমি হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে আমার ল্যাপটপটা পাই মানে কম্পিউটারটা পাই ওইটাই তো তার আগে আমি আমার ভার্সিটির যা কাজ ছিল সব হচ্ছে আমি আমার সাইবার ক্যাফেতেই করতাম তো সাইবার ক্যাফেতে গিয়েও আপনি ট্রাই করতে পারেন তো এটা খুব কঠিন কিছু না আমি এই জন্যই বলতেছি কম্পিউটারকে প্রিফার করতেছি মোবাইলেও করতে পারবেন পারবেন না যে এটা না বাট হচ্ছে কম্পিউটারে আপনি জিনিসটাকে অনেক মনে করেন ভার্সাটাইল ভাবে করতে পারবেন তো আপনারা বিষয়টা বুঝতেই পারতেছেন মোবাইল হচ্ছে লিমিটেড ইউজেজের জন্য আর কম্পিউটার হচ্ছে হলো গিয়ে ম্যাসিভ ইউজেজের জন্য আমাদের সময় ঢাকা মানে আমি যে সময়টার কথা আপনাদের সাথে কথা বলতেছি তখন কারো কাছে কোন স্মার্টফোন ছিল না নকিয়া এগারোশো তখনকার দিনে এল ইড সেট ছিল মানে কারো কাছে মোবাইল ফোন বা নকিয়া সিরিজের জাভা ফোন গুলো ছিল বা সিম্বিয়ান ফোন গুলো ছিল তখন এত মনে করেন অ্যাফোর্ডেবল ছিল না ঠিক আছে কম্পিউটার টেলিভিশন এগুলোর কথা বলেন যে মোবাইল ফোনই তো ছিল না আপনাদের এই যে তো এখন আপনাদের স্মার্টফোন আছে আমাদের সময় আমরা স্মার্টফোনই দেখি নাই স্মার্টফোন কি জিনিস সেটা ইউনিভার্সিটির থার্ড ইয়ারে গিয়ে বুঝতে পারছি আর স্মার্টফোন মনে করেন টু থাউজেন্ড বা টেনের দিকে আমার ঠিক মনে আছে টেনে হবে টু থাউজেন্ড দিকে মেবি টেকনোলজি হচ্ছে র্যাপিডলি চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ তখন হচ্ছে মার্কেটে মনে করেন ইয়ে আসছিল আইফোন আইফোন রিলিজ করা হয়েছিল আইফোন থ্রি আর তার সাথে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম স্যামসাং নিয়ে আসলো অমনি তো তারপরেই মনে করেন টেকনোলজিক্যাল ওয়ার্ল্ডটা টোটাল চেঞ্জ হয়ে গেছে স্যার ওকে আপনি গুগল করতে করলেই দেখতে পাবেন তো ঠিক আছে ক্লিয়ার স্যার তো আপনাদের মোটামুটি এইচ টি এম এল পেজ ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে তো এখন দেখেন ওপেন উইথ নোট প্যাড আমরা করতে পারবো তো আমরা হচ্ছে ওপেন উইথ নোট প্যাডটা করলাম ওপেন উইথ নোট প্যাড ওপেন উইথ নোট প্যাড করার পর আমি বলছি কি বেসিক এইচ টি এম এল ট্যাগ ব্যবহার করতে তা আমি এখানে বেসিক এইচ টি এম এল ট্যাগ ব্যবহার করছি যেমন আমার বেসিক এইচ টি এম এল ট্যাগ হচ্ছে ডক টাইপ এইচ টি এম এল তারপর হচ্ছে আমার হেড ট্যাগ তারপর আমার হেড ট্যাগ ক্লোজ এটা হচ্ছে আমার বেসিক এইচ টি এম এল ট্যাগ আর তারপর আমার এখানে হচ্ছে টাইটেল ট্যাগ ওপেন টাইটেল ট্যাগ ক্লোজ ওকে তারপর হচ্ছে বডি ট্যাগ ওপেন বডি ট্যাগ ক্লোজ আর এখানে আর একটা ট্যাগ হবে যেটা আমি দিতে ভুলে গেছি এন্টার এটা হচ্ছে আমার এইচ টি এম এল ট্যাগ ওপেন আর এখানে হচ্ছে আমার এইচ টি এম এল ট্যাগটা কি হইল স্যার ক্লোজ হইল ওকে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার স্যার যে ডক টাইপ এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল হেড ট্যাগ ওপেন হেড ট্যাগ ক্লোজ টাইটেল ট্যাগ ওপেন টাইটেল ট্যাগ ক্লোজ তারপর হচ্ছে আমাদের বডি ট্যাগ ওপেন বডি ট্যাগ ক্লোজ এইচ টি এম এল এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক এইচ টি এম এল ট্যাগ এখন এই বেসিক এইচ টি এম এল ট্যাগটা আমাদের কি কাজ করে সেটাও আমি এবার একটু এক্সপ্লেন করব ঠিক আছে বেসিক এইচ টি এম এল ট্যাগটা আমাদের কি কাজ করে সেটা আমি এখন এক্সপ্লেন করে আপনাদের সামনে চেষ্টা করছি স্যার তো দেখেন আমি এখানে বেসিক এইচ টি এম এল ট্যাগটা লিখে ফেলছি এখন এখানে যে বেসিক এইচ টি এম এল ট্যাগটা আমি ইউজ করছি সেটার কাজটা কি এখানে দেখেন ফার্স্টে এই ওপেনিং অ্যারো আমি গত ক্লাসেই আপনাদেরকে বলেছিলাম এখানে ওপেনিং অ্যারো আর তার সাথে যে আমি ক্লোজিং অ্যারো দিচ্ছি এই প্রতিটাকে কিন্তু একটা ট্যাগ বলে যেমন এটা আমার একটা ট্যাগ এটা একটা ট্যাগ এটা আমার ডক টাইপ এইচ টি এম এল ট্যাগ এটা আমার হচ্ছে এইচ টি এম এল ট্যাগ এটা আমার হেড ট্যাগ এটা আমার টাইটেল ট্যাগ ঠিক আছে তো আমি এই জায়গায় হচ্ছে টপ টাইপ এইচ টি এম এল লিখলাম 
doc type html so it is a hotel my total the key at the tag I need to explain query it I'm on at the opening tag okay it is a summer at the opening tag it is a summer at the opening tag AJ I mean doc type HTML the lake lump so AJ much can enjoy me HTML lake lump so it is a ball of a attribute the attributed upper name which is a tag name attributed open name which is a tag name take us a German it was a doc type HTML it am HTML tag it am a hit tag it am a title tag it am a hit tag close the bread a body tag it was a body tag close the bread HTML tag close take us a okay এখন এই ডক টাইপ HTML যে আমি ব্যবহার করতেছি সেটাতে যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস বলে রাখি ট্যাগ এর কিন্তু দুইটা পার্ট আমি যদি HTML এর কথা বলি HTML মানে হচ্ছে ট্যাগ এর সমষ্টি HTML মানে হচ্ছে ট্যাগ এর সমষ্টি ওকে তো HTML এর এই ওপেনিং অ্যারো আর এই ক্লোজিং অ্যারোর মাধ্যমে ট্যাগ হয় বাট HTML এর ট্যাগ এর দুইটা পার্ট থাকে parts of html tags okay so i can they can i mean you can html tag to the love or you can slash the close column so actor html tag it with a part that they were active with opening tag at all to closing tag মনে রাখবেন পার্টস অফ এইচটিএমএল ট্যাগ এটা কিন্তু একটা ট্যাগ এর কয়টা অংশ থাকে একটা দুইটা অংশ একটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ একটা ক্লোজিং ট্যাগ যেমন এটা হচ্ছে আমার ওপেনিং ট্যাগ আর এটা হচ্ছে কি আমার ক্লোজিং ট্যাগ আবার এটা আমার ওপেনিং ট্যাগ এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ আমি ক্লোজিং ট্যাগ কেন বুঝব যদি কোনো ট্যাগ এর সাথে স্ল্যাশ দেওয়া থাকে তাহলে সেটা আমাদের ক্লোজিং ট্যাগ আর যদি স্ল্যাশ দেওয়া না থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ওপেনিং ট্যাগ একই সাথে এবার আসা যায় ক্লাসিফিকেশন অফ classification of HTML tags it I mean go to class of both see but that's character bullet in see classification of HTML tag so I'm gonna have to look at our auto from the not to say college to the boost a show show okay ball winser so much it is good at changes are on a kid talk type HTML a bubble be our aggressor it a case non case sensitive और तो आपने कैपिटल लेटर लेख लो कोनो प्रॉब्लम नहीं और स्मॉल लेटर रे लेख लो कोनो प्रॉब्लम नहीं आपने जे भाबे लेखें से भाबे ही चलबे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एचटीएमएल टैग एटा दुई धरने होइते पारे माने दुई प्रकार एकटा होचे कंटेनर टैग और आरेकटा होचे हमारे एम्प्टी टैग एकटा होचे कंटेनर टैग एकटा होचे एम्प्टी टैग तो जे टैग एर ओपनिंग क्लोजिंग दुईटाई থাকবে जमुन देखें सर, अमी इखने लिखते हैं, HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज, तो इटर ओपनिंग क्लोजिंग दुई टाइप आते हैं, तब पर बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज, इटर ओपनिंग क्लोजिंग दुई टाइप आते हैं, ताई इधर के की बोला होगे कंटेनर टैग बोला होगे, ठीक है सर, और इखने देखें, एम्प्टी टैग है, अमी ह এগুলো আপনারা সামনে দেখতে পারবেন ইনপুট টাইপ তো এখানে যে আমি ট্যাগ গুলো ব্যবহার করছি এগুলোর কিন্তু কোনো ধরনের ক্লোজিং ট্যাগ দেওয়া নাই তাই এদেরকে এমটি ট্যাগ বলা হয় ঠিক আছে তো এই যে আচ্ছা টাইটেল আর ক্যাপশনের কথা জিজ্ঞেস করেছেন যে আমি ওই ব্যাপারটাতে পরে আসতেছি স্যার টাইটেল আর ক্যাপশন জিনিসটা কি এটাতে পরে আসছে तो इखाने कंटेनर टैग और इखाने होच्छे एमटी टैग तो ये एमटी टैग और कंटेनर टैग गुलोर मुद्दे अपना निश्चित डिफरेंस तब बुस्ते वर्सन तो जार ओपनिंग क्लोजिंग दुई टाइप थक बे शेरा होच्छे हमारे कंटेनर टैग और जार कोनो क्लोजिंग टैग थक में ना शेरा होच्छे हमारे एमटी टैग ठीक है सर तो सर ऐतरुक प्रोजेक्ट तो अभी जहाँ देखा लम शेरा ते की कारों को ना प्रॉब्लम है सर जे टैग का के बोले तब पर एट्रिब्यूट टकी तब पर होच्छे हमारे इखाने टैग एक पॉइंट ऑंग्शो आते तब पर टैग एक स्नेही विभाग इटर बे पढ़े कारों को ना कॉन्फ्यूशन आते की ना शेरा टाइम आके बोल बन सर ओके आठ टैग किंतु हमारे स्पेसिफायर ही शब्द को काज करे। टैग हमारे स्पेसिफायर ही शब्द काज करे। 
যে অর্থাৎ নির্দিষ্ট পোর্শনে নির্দিষ্ট কাজ কমপ্লিট করে ঠিক আছে স্যার তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের যতটুকু আমি দেখালাম সেটার অংশগুলো যে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে ফার্স্টে দেখালাম হলো গিয়ে কিভাবে একটা এইচটিএমএল পেজ ক্রিয়েট করতে হয় তারপর বেসিক কিছু ট্রাবল শুট প্রবলেম দেখালাম তারপরে হচ্ছে কিভাবে আপনি সেটাতে বেসিক কোড গুলোকে লিখতে পারবেন সেটা আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে আর তার সাথে ট্যাগের বিষয়গুলো আপনাদেরকে একটু এক্সপ্লেইন করা হয়েছে এখন এখানে যে অংশগুলো আছে লাইক হচ্ছে ডক টাইপ এইচটিএমএল কি এইচটিএমএল ট্যাগটা কি হেড ট্যাগটা কি টাইটেল ট্যাগটা কি এগুলো একটু আপনাদেরকে একটু এক্সপ্লেইন করি তাহলে বিষয়টুকু আপনাদের জন্য স্যার ক্লিয়ার হবে ওকে তো এখানে দেখেন আমরা যে ডক টাইপ এইচটিএমএল টা ব্যবহার করেছি সেটা আসলে কি এখানে যে ডক টাইপ এইচটিএমএল এর কথা বলা হয়েছে এই ডক টাইপ এইচটিএমএল টা মূলত নির্দেশ করে সেটা হচ্ছে ভার্সন 5 ওকে সেটা নির্দেশ করছে সেটা হচ্ছে ভার্সন 5 অর্থাৎ আপনি যে কোনো ওয়েব পেজে যদি দেখেন ডক টাইপ এইচটিএমএল দেওয়া আছে সেটা ইন্ডিকেট করছে সেটা হচ্ছে ভার্সন 5 কে স্যার ঠিক আছে স্যার এটা ক্লিয়ার কিনা যেমন আমরা যদি গুগল এর কোন একটা সাইডে যাই লাইক হচ্ছে যে আমি যদি কোন একটা সাইট যাই যেমন জুম জুম এর সাইটটাতে যাই কন্ট্রোল ইউ তে ক্লিক করলাম তো এটা হচ্ছে জুম এর সাইটটা জুম এর সোর্স কোড তো আমি যদি এটাকে একটু জুম করি তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু ডক টাইপ এইচটিএমএল দেওয়া আছে আর এখানে কিন্তু স্মল লেটারে দিলেও কোনো প্রবলেম নাই ক্যাপিটাল লেটারে দিলেও প্রবলেম নাই তো এখানে ইন্ডিকেট করতেছে এটা হচ্ছে কি ভার্সন 5 ঠিক আছে এটা ইন্ডিকেট করতেছে সেটা হচ্ছে ভার্সন 5 ওকে সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে আমাদের ওকে স্যার এখন দেখেন আমাদের সেকেন্ড হচ্ছে এইচটিএমএল ট্যাগটা ব্যবহার করা হয়েছে তো এইচটিএমএল ট্যাগটা কি এটার মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে এটা হচ্ছে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ যে এখানে যে এইচটিএমএল ট্যাগটা দেওয়া হয়েছে সেটার মাধ্যমে ব্রাউজারকে বোঝানো হচ্ছে এটা হচ্ছে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ তো মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে আমি আগের ক্লাসটাতে বলেছিলাম মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো হচ্ছে যে সিলেক্টেড ট্যাগ গুলো কে নিয়ে কি করবে কাজ করবে অর্থাৎ ওয়েব পেজে কোনটা শো করবে কোনটা শো করবে না সেটাকেই মূলত স্যার বলা হয় মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে যেমন আমি একটা এক্সপ্লেইন একটা এক্সপ্লেইন করি বিষয়টা যেমন আমি এখানে টাইটেল ট্যাগ এর মধ্যে আমি টাইটেল ট্যাগ এর মধ্যে আমি হচ্ছে এখানে দেখেন আমি যদি ওয়েব পেজটাকে একটু ওপেন করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের ছিল ওয়েব পেজ হ্যাঁ এটাকে আমি ওপেন করলাম এখন দেখেন এখানে ওয়েব পেজ ডট এইচ টি এম শো করতেছে তো আমি টাইটেল ট্যাগ এর মধ্যে লিখলাম হ্যালো টাইটেল ট্যাগ এর মধ্যে লিখলাম হ্যালো ফাইল দিয়ে আমি এটাকে সেভ করলাম আর আমি এটাকে রান করলাম আমার কিন্তু এখানে ট্যাবের নামটা কি হয়ে গেল স্যার হ্যালো হয়ে গেল তো এইখানে এটার মাধ্যমে আমি এটা বুঝাচ্ছি যে আমি এইচ টি এম এল বলার কারণে আমার ব্রাউজার এটা বুঝতে পারতেছে যে আমার কোন জিনিসটাকে শো করতে হবে কোনটাকে করতে হবে না তো এখানে দেখেন আমি যে টাইটেল ট্যাগটা ব্যবহার করছি সেই টাইটেল ট্যাগটা কিন্তু ট্যাবে শো করেনি কিন্তু আমি টাইটেল ট্যাগ এর ভিতরে যে হ্যালো লেখছি সেই হ্যালোটাকে আমার কোথায় শো করতেছে ট্যাবে শো করতেছে সেই হ্যালোটাকে কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ডেও কি করে নাই স্যার শো করে নাই তাহলে এখান থেকে আমরা দুইটা জিনিস শিখতে পারতেছি একটা হচ্ছে এইচ টি এম এল এর ট্যাগ হচ্ছে স্পেসিফায়ার হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে স্পেসিফায়ার মানে কি কোন জায়গায় কোন আউটপুটটা দিতে হবে যেমন আমি টাইটেল ট্যাগটা দিছি তাই সেটা কোথায় শো করতেছে এই হ্যালোর অংশে কি করতেছে স্যার শো করতেছে ঠিক আছে আর সেকেন্ড হচ্ছে এখানে আমি মনে করেন যে হ্যালো লেখছি তো এখানে শুধুমাত্র হ্যালো শো করতেছে অর্থাৎ আমার ট্যাগ গুলোকে কি করতেছে না শো করতেছে না তাহলে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এর মানে হচ্ছে ট্যাগ এর মধ্যে থাকা ডাটা গুলোকে কি করবে ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ এর মধ্যে অবস্থিত ডাটা গুলোকে হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়েব পেজে শো করবে এটাই হচ্ছে স্যার মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এর মেইন অবজেক্টিভটা ঠিক আছে যে ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ এর মধ্যে আমরা যাই দিব সেটাই শুধুমাত্র আমরা ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েব পেজে দেখতে পাবো ঠিক আছে স্যার ক্লিয়ার তো স্যার আপনারা এটা কি বুঝতে পারছেন কিনা আমাকে একটু জানান যে এইচ টি এম এল মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ কি সহজ ভাবে বুঝবেন যে এটা হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল হিসাবে এটা আমাদের একটা ওপেনিং ট্যাগ এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ এটার মধ্যে অবস্থিত ডাটাটা যেটা থাকবে সেটাকে ওয়েব পেজে শো করা কি মূলত আমরা কি বলবো স্যার মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলবো ঠিক আছে স্যার এরপরে স্যার দেখেন আমাদের দেওয়া আছে হেড ট্যাগ 
আমাদের এখানে দেওয়া আছে হেড ট্যাগ স্যার হেড ট্যাগ এর কাজটা কি হেড ট্যাগে বিভিন্ন ধরনের কাজ হয় হেড ট্যাগে ফারস্টে হচ্ছে হলো যে লাইক আপনার ওয়েব পেজের ইনফরমেশন থাকে ওয়েব পেজের ইনফরমেশন থাকে ইনফরমেশন থাকে তারপরে হচ্ছে এসইও এর কাজ হয় সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ঠিক আছে এসইও মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এর কাজ হয় তারপর হচ্ছে আপনার ওয়েব সার্ভিসের বিভিন্ন ধরনের কাজ হয় এই যে গুগলে আপনি যে কোনো কিছু সার্চ করেন গুগলে যে সার্চ করেন এই সার্চের যত ধরনের কিওয়ার্ড আছে এই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনটা মূলত স্যার কিওয়ার্ডের মাধ্যমে হয় আমার কথা ভালো মতো মনে রাখবেন অর্থাৎ যারা এসিওর কথা শুনছেন বা যারা এসিও নিয়ে কাজ করবেন ইন ফিউচার তারা দেখবেন যে এসিওর কাজটা সব সময় কোথায় করতে হয় হেড ট্যাগ এর মধ্যে করতে হয় কারণ আপনি যখন গুগলে সার্চ করেন গুগল হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে পৃথিবীতে যত ওয়েবসাইট আছে সবগুলো ওয়েবসাইটের এই এসিও মানে এই হেড ট্যাগটাকে নিয়ে কি করে স্যার কাজ করে আরো এখন অ্যাডভান্স মনে করেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিং যদি বলে থাকি সেটা ইউজ করা হচ্ছে একই সাথে ডিপ লার্নিং ইউজ করা হচ্ছে তো মেনলি এই হেড ট্যাগের এই ডাটাগুলোকে কিন্তু গুগল সার্চ করে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই তাহলে আপনারা বিষয়টুকু বুঝতে পারবেন যদি এখানে কি ওয়ার্ডস তারা দিয়ে রাখে আমি আর একটা সাইড নিই তাহলে আমার জন্য খুঁজতে সুবিধা হবে আমি ডাবলু থ্রি স্কুল নিলাম দেখেন স্যার এখানে যে ডাবলু থ্রি স্কুলস দিচ্ছি আমি এটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউ দিয়ে এটা সোর্স কোডটাকে দেখি এটা বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারেন ভিউ এলিমেন্টস হিসেবে দেখতে পারেন তো আমি একটু জুম করছি তো একটু জুম করার পর এখানে দেখেন এই যে কি ওয়ার্ডস শব্দটা যে ইউজ করছে স্যার এই কি ওয়ার্ডসটা মূলত হচ্ছে এসিওর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে এসিওর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে লাইক এইচ টি এম এল পাইথন সি এস এস অর্থাৎ কোন একজন ইউজার যদি এই শব্দগুলো সার্চ ইঞ্জিনে ব্যবহার করে তাহলে মূলত হচ্ছে হলো যে শেষ প্রতিবার এই ডাব্লিউ থ্রি স্কুলসটাকে নিয়ে আসবে আমি কিছুক্ষণ আগে বলছি হেড ট্যাগের মধ্যে অনেক কিছু ইউজ করা হয় ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন ব্যবহার করা হয় যেমন এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন ব্যবহার করা হচ্ছে যে অনলাইন ওয়েব সার্ভিসেস তারপর এখানে ভিউ বোর্ড তারপর হচ্ছে কিবোর্ড মানে কিওয়ার্ডস এগুলোর কথা বলা হচ্ছে তারপর বিভিন্ন লিংক দেওয়া হচ্ছে এই সকল কাজগুলো তারপর হচ্ছে স্ক্রিপ্টের কাজগুলো যে বিভিন্ন ধরনের ফাংশন বা জাভা স্ক্রিপ্ট বা স্টাইল শিট যেগুলো দেওয়া আছে সব কিছুই এই মেটা মানে হেড ট্যাগ এর মধ্যে ইউজ করা হয় মেটা ডাটা জিনিসটা কি এটা আমি নেক্সট ক্লাসে বুঝাবো আপনাদেরকে কারণ এটাতে একটু টাইম লাগবে বাট আপাতত মনে রাখেন যে ওয়েবসাইটের যত ইনফরমেশন ভিউ পোর্ট জিনিসটা কি সেটা একটু আপনাদেরকে বলি ভিউ পোর্টটা হচ্ছে যে ভিউ পোর্ট যদি আপনি উল্লেখ না করেন তাহলে দেখবেন যে আমি এভাবে যদি জিনিসটা বলি একটা ওয়েবসাইট কে আপনি যখন হচ্ছে ডেস্কটপে ওপেন করবেন সেটা একটা রেশিওতে ওপেন হয় আবার যখন আপনি মোবাইলে ওপেন করবেন তখন কিন্তু অন্যরকম হয় তো যাতে মোবাইল এবং ডেস্কটপ দুইটাতেই আমার মনে করেন যে ডিসপ্লে বা স্ক্রিনের রেজুলেশন অনুযায়ী উইডটা যাতে ঠিক আসে সেটাকে মূলত বলা হয় ভিউ পোর্ট এই ভিউ পোর্ট বা ওয়েবসাইটের প্রপার্টিস বা একটা ওয়েবসাইট কে কিভাবে মোবাইল ডিভাইসে শো করবে কিভাবে ডেস্কটপে শো করবে এই কাজগুলো সব হচ্ছে হেড ট্যাগ এর মধ্যে হয়ে থাকে ঠিক আছে স্যার তো হেড ট্যাগটা স্যার খুবই ম্যান্ডেটরি এখানে সবগুলো কাজ করা হয় এখন দেখেন আমি যে এখানে এসিও এর কথা বলছি এসিও মূলত এই কিওয়ার্ডস এর মাধ্যমে হয় আর এই সবকিছুই মূলত কন্ট্রোল করা হয় মেটা ডাটার মাধ্যমে মেটা ডাটা কি জিনিস সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে আপনাদের সাথে কথা বলবো তো এখন দেখেন আমি গুগল এর সার্চ ইঞ্জিনে আমি এইচ টি এম এল লিখে সার্চ দিলাম তো সার্চ দেওয়ার সাথে সাথেই দেখেন আমার এখানে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস টাকে কি করতেছে স্যার শো করতেছে কারণ আমি আমার কি ওয়ার্ডসে দেখছিলাম যে কেউ যদি এইচ টি এম এল পাইথন সি এস 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 কিউ এল এগুলো দিয়ে সার্চ যদি করে তাহলে হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস কে শো করবে ইনফ্যাক্ট আমি যদি এখানে সি প্লাস প্লাস দিয়ে যদি সার্চ করি অথবা আমি ধরেন যে এটা দিয়ে সার্চ করি পিএইচপি দিয়ে যদি আমি সার্চ করি তাহলে দেখেন কি আসে ধরেন আমি পিএইচপি দিয়ে সার্চ করলাম 
PHP দিয়ে সার্চ করার পরও দেখেন লিস্টে W3 স্কুল শো করতেছে তো এইভাবে করে মূলত হচ্ছে কিওয়ার্ড বা এসইও এর কাজগুলো হেড ট্যাগ এর মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয় তো পরীক্ষা এগুলো কখনো আসবে না বাট আপনাদের জানার জন্য আমি বলছি যে এগুলো আসলে কেন আমরা ইউজ করি এটার পারপাসটা কি তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন এই যে ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন যেমন হেড ট্যাগ এর মধ্যে কি আছে টাইটেল আছে তো আমি এখানে ধরেন যে লিখলাম W3 স্কুলস ওকে তো ফাইল দিয়ে আমি হচ্ছে সেভ দিলাম তো আমি যদি এটাকে রান করি দেখেন এখন কিন্তু W3 স্কুলস কি করতেছে শো করতেছে তো আপনারা যদি এটা সোর্স করতে দেখেন এখানে টাইটেল এর মধ্যে W3 স্কুলস অনলাইন টিউটোরিয়ালস দেওয়া আছে যার কারণে এই ট্যাবের মধ্যে কিন্তু তাই শো করছে ঠিক আছে স্যার তো এই জিনিসগুলো মূলত হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন তারপর একটা ওয়েবসাইট কেমনে আসবে সেগুলো কিন্তু মানে আউটপুটটা কেমনে আসবে সেটার জন্যই মূলত এই হেড ট্যাগটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবেন শর্টকাটে যে হেড ট্যাগ কেন ইউজ করা হয় ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজ এর ইনফরমেশন কিভাবে আপনার ডিভাইসে লোড হবে সেটার জন্য তারপর এসইও এর জন্য তারপর হচ্ছে ওয়েব এসইও জিনিসটা কি একজন ব্যবহারকারী একটা ওয়েবসাইটকে কি কি কিওয়ার্ড ব্যবহার করে সার্চ করতে পারে কি কি শব্দ ব্যবহার করে সার্চ করতে পারে সেগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের হেড ট্যাগ এর মধ্যে রাখা কে মূলত স্যার বলা হয় এসইও যাতে আপনি যখন সার্চ ইঞ্জিন কোনো একটা মনে করেন কোনো একটা ইনফরমেশন দিবেন তখন এটাকে সার্চ করে কি করবে সার্চ ইঞ্জিন খুঁজে বের করতে পারবে লাইক আপনি ফেসবুককে যখন আপনি শর্ট এফবি লেখেন সাথে সাথে আপনার গুগলের সার্চ লিস্টে হচ্ছে ফেসবুক শো করে কারণ ফেসবুক অথরিটি যখন ওয়েবসাইটের এসইও করেছে তখন তারা ওইখানে এফবি টা দিয়ে রেখেছিল যে কোন একজন ইউজার যদি এফবি কে কি করে সার্চ ইঞ্জিনে ব্যবহার করে তাহলে হচ্ছে ফেসবুক কে কি করবে শো করবে আর এখানে অনেক সার্চিং অ্যালগরিদমও এখন ইউজ করা হয় আমি একদম নরমাল একটা বেসিক কথা আপনাদেরকে বলছি যাতে আপনারা এসইও বা সার্চ ইঞ্জিনের অপটিমাইজেশনের সাথে আপনারা রিলেট করতে পারেন কানেকশন এস্টাবলিশ করতে পারেন ওকে ঠিক আছে স্যার তো স্যার হেড ট্যাগ পর্যন্ত কি স্যার ক্লিয়ার হইছে তারপর স্যার দেখেন এখানে আমি হচ্ছে স্যার টাইটেল ট্যাগটা ব্যবহার করছি টাইটেল ট্যাগ ওপেন আর এখানে টাইটেল ট্যাগ ক্লোজ আচ্ছা ক্লোজিং ট্যাগটা আমার বলার দরকার নেই টাইটেল ট্যাগটা হচ্ছে ট্যাব নেম এর জন্য ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে স্যার টাইটেল ট্যাগটা হচ্ছে আমাদের ট্যাব নেম এর জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আপনি এখানে যা লিখবেন আপনার ওয়েব ব্রাউজারে সেটাই কিন্তু শো করবে যেমন স্যার আমি যদি এই ট্যাব গুলোকে জাস্ট একটু ক্লোজ করে দিই তাহলে আপনাদের জন্য ভিজিবিলিটিটা একটু ভালো হবে দেখেন স্যার আমার এখানে W3 স্কুলস আমি এখানে লিখেছি টাইটেলে তাই W3 স্কুলস আসছে আমি লিখলাম এখানে টেস্ট লিখলাম তো ফাইল দিয়ে আমি এটাকে সেভ করলাম এটাকে আমি সেভ করলাম এখানে আমার টেস্ট চলে আসছে ঠিক আছে স্যার ওকে আর এখানে টাইটেল ট্যাগ এর পর লাস্টে আসছে স্যার বডি ট্যাগ স্যার বডি ট্যাগ হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করবে বডি ট্যাগ হচ্ছে আপনি বডির ওপেনিং এটা হচ্ছে বডির ওপেনিং ট্যাগ আর এটা হচ্ছে বডির ক্লোজিং ট্যাগ বডির ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ এর মধ্যে আপনি যা রাখবেন সেটাই হচ্ছে আপনার এই ওয়েব ব্রাউজারটাতে কি করবে স্যার শো করবে আপনি বডির ওপেনিং আর ক্লোজিং ট্যাগ এর মাঝখানে এটা বডির ওপেনিং ট্যাগ এটা ক্লোজিং ট্যাগ এটার মাঝখানে আপনি যা রাখবেন সেটাই হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে শো করবে তো এটাকে বলা হয় ওয়েব পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড এটা হচ্ছে আপনার এই সাদা অংশটাকে ওয়েব পেজের ব্যাকগ্রাউন্ড বলে তো বডির ওপেনিং আর ক্লোজিং ট্যাগ এর মধ্যে আপনি যা রাখবেন সেটাই এখানে শো করবে যেমন আমি এখানে বডির ওপেনিং আর ক্লোজিং ট্যাগ এর মাঝখানে রাখলাম লুল তো ফাইল দিয়ে এটাকে আমি সেভ করলাম এখন দেখেন আমি যদি এটাকে রান করি তাহলে আপনি হচ্ছেন স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাবেন স্যার লুল তো আমি আসলে মোশারফ করিম স্যারের অনেক মানে ভক্ত তো তখন মনে করেন উনি আসলে লুল বলে লালটা কি উনি একটু চেঞ্জ করে লুল বলে তখন কাছে খুব ভালো লাগে তো দ্যাটস হয় আমি এখানে হচ্ছে স্যার লুল লেখছি তো এখন একটা জিনিস দেখেন এই বডি ট্যাগ এর মধ্যে আমি যখন লুল লেখছি তো বডি ট্যাগ এর মধ্যে এখানে কি করতেছে স্যার লুল শো করতেছে এখন আজকের ক্লাসে কিন্তু আমি শুরুর দিকে কিছু কথা বলছিলাম হয়তো আমি নিজেই ভুলে গেছি সেটা একটু বলি যে আমরা কিন্তু অলরেডি এখানে দেখেন এইচ টি এম এল পেজ সিলেক্ট করছি ওপেন উইথ নোট প্যাড করছি বেসিক এইচ টি এম এল কোড ট্যাগটাও লেখে ফেলছি এখন বাকি আছে স্যার অ্যাডিশনাল ট্যাগ এই অ্যাডিশনাল ট্যাগ জিনিসটা কি সেটা একটু আপনাদেরকে বুঝাই স্যার অ্যাডিশনাল ট্যাগটা হচ্ছে
सर इकने एडिशनल जी टैग टा हमारे दवा आते हैं सर तो एडिशनल टैग टा एडिशनल टैग टा काज होते हैं वेब पेज के बैकग्राउंड में हम लोग जो कंटेंट टा देखा थी जब मैंने ये लूल टा के बोला हो बे कंटेंट बट अपने जो भी नॉर्मल भावे बोलें डाटा ये लूल टा के बोला हो बे डाटा ये डाटा टा के वेब पेज अपने जो भी आरो मने करें किचु इफेक्ट प्रदान करते चंजा मोन अमी जो भी इटा इफाबे बोली तो लापन दे जोनो बिशो टा क्लियर हो बे इखने लूल टा किन्तु स्टैटिक आज से मने एक जगह थे में आज से अकुन आपने चाप चेने टा ते विभिन्न धारों ने डिजाइन हो के एक तो इफेक्ट आशो तो से शेगुलो रूपर विभिन्न इफेक्ट क्रिएट करे। जमुन सर देखें, आमी होचे इखाने इटालिक टैग। एगुला आमी शामने देखा बो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है। तो आमी इखाने आई टैग दिलाम। तो आमी फाइल दिए, सेव दिलाम, रन कोलाम। ताले देखें, नामर इखाने की चोले आस्ता से सर, लूल चोले आर इखाने यू टैक्ट का मैं क्लोज कर लाम तो फाइल दिए इट हमारे की होच्छ सेव कर दिलाम हमारे लूल टेर नीचे की चोले आस्ता सांडल लाइन चोले आस्ता से ए जे ए लूल टा होच्छ हमारे कंटेंट बा डाटा जेटा बॉडी टैगर मध्य अवस्थित हो शेटा रूपोर विभिन्न धरों ने इफेक्ट क्रिएट करात जोनो प्रथम এই জিনিসগুলোকে মূলত স্যার বলা হবে এডিশনাল ট্যাগ অর্থাৎ বডি ট্যাগের ভিতরে আপনি যে অতিরিক্ত ট্যাগগুলো দেখবেন সেগুলোকে মূলত স্যার বলা হবে এডিশনাল ট্যাগ যেমন স্যার এখন আমি এই জিনিসটাকে স্যার হচ্ছে ডাইনামিক করে দিচ্ছি মার্কিউ আর এখানে হচ্ছে আমি মার্কিউ লিখে দিলাম ঠিক আছে স্যার তো ফাইল দিয়ে সেভ দিলাম রান করলাম পুরো লুলাইত অবস্থা দেখেন আমার ট্যাগটা কি হচ্ছে ডাইনামিক হচ্ছে এই যে মার্কিউর কথা বলছি মার্কিউর মধ্যে আপনি যদি কোন একটা ট্যাগ কে রাখেন সেটা হচ্ছে ডাইনামিক হয়ে যাবে এখন অনেকের কোশ্চেন হইতে পারে যে স্যার মার্কিউর ভিতরে যে আপনি এই ট্যাগটা দিবেন সেটা তো ডান দিক থেকে বামে যাচ্ছে আমি যদি বাম থেকে না নিতে চাই সেটাও করা যায় সেটা আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে দেখাবো তাহলে স্যার আপনারা একটু ঝটপট আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানান তো স্যার যে এই যে আপনারা টিভি চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজ যে দেখেন যে ডান দিক থেকে বাম দিকে যাচ্ছে সেখানে কোন ট্যাগ ব্যবহার করা হয় স্যার অনলাইনে যে দেখেন যে ছবি ডান দিক থেকে বামে যাচ্ছে সেটার জন্য আমরা কোন ট্যাগ ব্যবহার করি স্যার ये मार्किंग के माने करें कस्टमाइज करा जाए शॉप किसी करा जाए बट होते हैं जे ये टा बेसिक टा होते हैं सर मार्किंग माध्यम में हम लोग बिशेष टा के कंट्रोल कोरी ठीक है सर तो सर आज के आई होप अपना ना एटलिस्ट माने करें जैसे एचटीएमएल पेज क्रिएट करते बार बन अपना ना मोटा मोटी ए कोड गुलो लेखते बार बन एवं नीचे नाम तक के इंशाल्लाह डायनामिक करते बार बन तो आरो ये मौजूद मौजूद एक उम विभिन्न इंटरेस्टिंग जीनी शामिल क्लास गुलो तक के देखते बार बन और ये भावे कोरी अपना देर प्रैक्टिकल क्लास टा हो बे सर ओके तो जहाँ मौने अच्छा अमाक के क्वेश्चन कॉल हुए चाहे सर नोट पेट सर आमी आशा ले नोट पेट टा मात्रो यूज़ कर सी एटा जन्नो जो धारण आपने कोनो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता सन ना बा आपने कॉलेज एर पीसी ते काज करता सन शेखने कोनो टेक्स्ट एडिटर ना है शे शॉकल के ते आपने की भावे नोट पेट दिए काज करते सामने होते हैं जब VS कोड के फुल ट्यूटोरियल देखा बो सामने जब कौन मतलब वो HTML कोड आपने दर हाथे चले आज में VS कोड रेगुलर एकदम फुल ट्यूटोरियल आपने दर के देखा बो जब VS कोड दी आपने की भावे कोड करते बार में ठीक है चें आर सर एडिशनल टैग ऑनिंग हुई थे बड़े एडिशनल टैग ऑनिंग हुई थे बड़े शेटा ते अमना सामने देख बो और तब आपने अपना कंटेंट टके की भावे रिप्रेजेंट करते जान शेटा ऊपर डिपेंड करे अपना एडिशनल टैग गुलो के बेवफर करते हावे ठीक है सर एक बार मने करे नामी चाची जे अमार ए लूल टैग एको नम्बर ये टक की होएगा सर सर बैक आ होएगा सर ओके सर तो आई हो पाँच किन्हों तो सर क्लास टेक है नहीं शेष होते हैं 
তো নেক্সট ক্লাসে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট নতুন টপিক নিয়ে দেখা হবে আর আপনারা এই চ্যাপ্টার ফোর এর ক্লাস গুলো খুবই ইন্টারেস্টিং হবে কারণ আমি একদম এই টু সেট সব কিছু দেখাবো যেমন আজকের ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল যেখানে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাইছি যে কিভাবে এইচ টি এম এল পেজ নিয়ে মানে কিভাবে এইচ টি এম এল আপনি স্টার্ট করবেন ঠিক আছে ওয়েব ডিজাইনিং এর আজকে থেকে কিন্তু ক্লাস অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছে এইচ টি এম এল ঠিক আছে সামনে আমি সি এস এস নিয়েও আপনাদের সাথে ক্লাস করব জিনিসগুলো যাতে দেখতে সুবিধা হয় स्वास्थ्यविधि मे चलें निजे मास्क पड़े अन्न के मास्क पड़ते उत्साहित करेत्र उत्साहित कर थैंक यू सबा भलो थकबें सुस्थान ये कमना सामने के विदाय निची नेक्स्ट क्लस इनशाला आबादा अल्लाह हाफिजर